நண்பர்களுக்கு வணக்கம் விவசாய உலகம் சேனல் எல்லாத்துக்குமே உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஒருங்கிணைந்த பணையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அந்த ஒருங்கிணைந்த பணையத்தில் உங்களுக்கு வந்துட்டு கோழி ஆடு மாடு அதே மாதிரி காய்கறிகள்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கத்திரிக்காய் வெண்டைக்காய் இந்த மாதிரி காய் வகைகள் எல்லாமே வந்துட்டு திரு சேகர் அப்படிங்கிறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் கோடிங்கில் கோயம்புத்தூரில் வேலை செஞ்சுட்டு இங்கே வந்துட்டு தன்னுடைய ஒருங்கிணைந்த பணையத்தையும் வந்துட்டு ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணிகிட்ருக்கிறாருங்க அந்த வகையில் அவருடைய கோழி வளர்ப்பு அனுபவங்கள் அதே மாதிரி மாடு வளர்ப்பில் அவர் எந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு அதே மாதிரி ஆடு வளர்ப்பு அதே மாதிரி அந்த விவசாயிகள் பயிர் பண்ணக்கூடிய அந்த வாழை பற்றின விஷயங்கள் அதே மாதிரி உங்களுக்கு எப்பவுமே தோட்டம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அதில் வந்து நிறைய தண்ணி பிரச்சனைகள் இருக்கும் இவர் எப்படி எல்லாமே அந்த தண்ணி பிரச்சனை டேக்கிள் பண்ணி வந்தார் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே அவர்கிட்ட முழுமையாக நேரடியாக கேட்க போகிறோம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் உள்ள தெரியுங்க அந்த வகையில் அவருடைய ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்தில் என்ன மாதிரி எல்லாமே பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லி லைவாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சேகர் வணக்கங்க வணக்கங்க இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் நாட்டுக்கோழி பண்ணை வச்சு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க உங்களை பற்றின ஒரு அறிமுகம் கொடுங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க உங்களுடைய தோட்டத்தில் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அறிமுகம் கொடுங்க என் பேர் வந்து சேகர் நான் வந்து கோயம்புத்தூரில் ஷார்ட் இன்போ சொல்யூஷனில் வந்து மெடிக்கல் கோடிங்கில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அது போக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வீட்டில் வந்து விவசாயம் பண்ணுறதோட ஒரு நா ஒரு நாற்பது நாட்டுக்கோழியை வளர்த்துட்ருக்கோம் தோட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வெண்டைக்காய் அவரைக்காய் கத்திரிக்காய் அது போக மாடு ஆடு கோழி இது எல்லாமே சேர்ந்து மொத்தமாக வளர்த்துருக்குறேங்க இப்போ வந்துட்டு கோழி நாற்பது கோழி வச்சுருக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அவங்களுடைய கோழிகளோட மேய்ச்சல் நிலம்னா எங்கே மேயுது இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட இல்லைனா உங்கள் தோட்டம் பக்கத்து தோட்டமெல்லாம் நிறையா இருக்குது ஸோ இந்த கோழி இங்கே எப்படி வளர்த்துறீங்க இது வந்துட்டு ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸாக இல்லையா இல்லை டிஸ்டர்பன்ஸாக எதுவும் இல்லை இப்போ கோழி வந்து காலையில் எப்பவும் போல் தான் திறந்து வருது அது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற ஒழவோட்டின காட்டுக்குள்ளே எங்கள் தோட்டத்துக்குள்ளே இங்கேயே சுற்றியே இங்கேயும் மேய்ஞ்சிக்கு கத்திரிக்காடு அவர் இந்த காட்டுக்குள்ளேயே தான் மேய்ஞ்சிட்ருக்கும் வேறு எங்கேயும் போகிறதில்ல மாட்டு எருவுக்குத்து இந்த மாதிரி இதுக்குள்ளேயே சுற்றி மேய்ஞ்சிக்குது அதனால் இது இது பெரிய தொந்தரவாக ஒன்றும் இல்லை நம்ம தான் தொந்தரவாக நினச்சிக்கிறோம் ஆனால் இப்போ எதுவும் தொந்தரவாக இல்லை அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு புரிய ஸ்டாக் போகுது முன்னாடியெல்லாம் அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருந்தாங்க ஆடு மாடு இது இருக்கிற இடத்துல கோழி வந்தால் வந்து விவசாய நிலங்களாக பாதிக்குது அது வந்து இப்போ வாழை வந்துச்சுன்னா அது முளைச்சி மேலே வரும்போது அதோட வர இதெல்லாம் கொத்திருது அப்படின்னு சொல்லி இருந்துச்சு காய் கீரை இந்த மாதிரி வரும்போது கூட அதெல்லாம் கொத்திருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இல்லை அதை அவங்களுக்கு புரிய வச்சுட்டோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதெல்லாம் கூடவே இருக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுனால இப்போ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை வந்துட்டு கோழி வளர்த்துறதுல என்ன வகையான கோழிகளை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்துக்கிறீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நாங்கள் வந்து பெருவடை கோழி தான் தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா மார்க்கெட் இருக்குதா சொல்கிறாங்க அதனால் வந்து அதவே தான் தேர்ந்தெடுத்துருக்கோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற கோழிகளோட சீக்கிரம் வளருது அதனால் வந்து இதவே வந்து நிறைய எடுத்துருக்கோம் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு கோழி அந்த மாதிரி தான் வாங்கி இது பண்ணோம் அதுலேருந்து நிறைய இப்போ வந்து பெருகிருச்சு அதவே வச்சுட்ருக்கோம் பெருசாக வெளியிருந்தெல்லாம் கோழி வாங்குறதில்ல நிறைய நண்பர்களெல்லாம் அதை அதை பற்றி சொன்னாங்க அதனால் அதில் நிறைய ஆர்வம் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கோழியெல்லாம் வாங்க ஆரம்பித்தோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போது கோழி எதுவும் எது அதிகமாக வாங்குறதில்ல இப்போ நண்பர்கள் கொடுத்த கோழி அது போக இருக்கிற கோழியில் நிறைய வந்து பெருக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அதனால் இதுவே வந்து கொடுத்துருக்கோம் சரிங்க இப்போ வந்துட்டு நல்ல மார்க்கெட்டிங் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க எங்கே இந்த ஏரியாவை பொறுத்த அளவுக்கு எங்கே இங்கே மார்க்கெட்டிங் இருக்குது இப்போ நீங்கள் கோழி சடனாக விற்கணும் அப்படின்னா எங்கே கொண்டு போய் வைப்பீங்க இப்போ இங்கேயே பக்கத்துலேயே எடுத்துக்கிறாங்க பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க ஒரு ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் சரௌண்டிங்லேயே நிறைய ஆட்கள் இருக்காங்க நிறைய வந்து பெருவட கோடிக்கான வேலை நிறைய இருக்குது அதனால் இங்கேயே வந்து எடுத்துக்கிறாங்க இல்லை அது தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட சொன்னால் கூட வெளியூரில் இருக்கிறவங்கள்ட்ட அவங்கள்ட்டையும் நிறைய வந்து மார்க்கெட்டிங் இருக்குது அதனால் இது விற்கிறதுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை சரிங்க விலை சொல்லுங்கள் இப்போ வந்துட்டு ஒரு கிலோ எவ்வளோன்னு கொடுக்குறீங்க இல்லை சேவல்கள் கொடுக்குறீங்களா இல்லை அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் கோழியாக கொடுக்குறீங்களா கோழியாகவும் கொடுக்குறோம் சேவலாகவும் கொடுக்குறோம் இப்போ கோழி பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றம்பது ரூபா நானூறுரூவா அந்த மாதிரி இருந்து அதுக்கு அதுக்கு மேலேயும் கொடுக்குறோம் சேவல் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த வாழ்க்கட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து வாங்கிட்டு போகிறாங்க காலை பற்றியும் பார்க்குறாங்க வெள்ளை காலை மஞ்சள் காலை அப்படிங்கிறது அந்த பச்சை காலை அப்படிங்கிறது பார்த்து அதை அதுக்கேற்ற மாதிரியும் வாங்கிட்டு போகிறாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி விற்பனை வாய்ப்பு நிறையாவே இருக்குது சரிங்க இப்போ வந்துட்டு கோழி இயற்கை முறையில்
இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருதா இல்லையான்னு தெரில ஆனால் கண்டிப்பாக வரும் இந்த தோட இருக்கிற எல்லாமே வந்து தோட சைடு தான் இருக்குது கண்டிப்பாக பாம்பு கீரி இந்த மாதிரி வரக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அது பார்த்தீங்கன்னா கோழி கீழே உட்காரது இல்லை எல்லாமே குச்சியில் தான் உட்காந்துருக்கு சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா அந்த சின்ன கம்பி விளை விட்டுருக்கும் அதனால் உள்ளே வரக்கு நிறைய வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் அதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இது வரைக்கும் வந்ததில்லை இனிமேல் வராது அப்படிங்கிறது தான் அதுக்காக தான் அந்த ஏற்பாடு மட்டும் பண்ணியிருக்கோம் அது போக நாய் இருக்குதுங்க நாய் பார்த்தீங்கன்னா தோட்டத்துலேருந்து கொஞ்சம் தூரத்துக்கு முன்னாடியே கட்டி வச்சிடும் அது பார்த்து அங்கேயே தான் இருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அது எவ்வளோ தூரத்துலேருந்து ஆட்கள் வந்தாலும் அது வந்து நமக்கு தெரியப்படுத்திடும் அதனால் இந்த கோழிப்பண்ணையை சுற்றியும் ஆடு இருக்கிறதுலையும் ஆடு இருக்கிறதுலையும் எங்களுக்கு நாய் கண்டிப்பாக இருக்குது அதனால் மற்ற எது வந்தாலும் பாம்போ இல்லை மற்ற எது வந்தாலும் ஆட்கள் வந்தாலும் வந்து முன்னாடியே தெரிஞ்சிடும் நமக்கு அதனால் நாய் வந்து ரொம்ப பயன்பாடாக இருக்குது கோழி வளர்த்துறீங்க அளவாக சிம்பிளான கோழிலேருந்து ஆரம்பிச்சேன்னு சொன்னீங்க அளவு ஒரு நாலு கோழிலேருந்து அஞ்சு கோழிலேருந்து ஆரம்பிச்சுதான் சொல்லியிருக்கீங்க உங்களுக்கு கோழி வளர்ப்பில் எப்படி ஆர்வம் வந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் கோழி வளர்ப்பில் முன்னாடியே ஆர்வம் இருந்தது தான் அதுக்கான இடம் கிடைக்கல அப்படிங்கிறக்காக தான் அப்படியே விட்டுருந்தோம் அப்புறம் தெரிஞ்ச ஒரு ஒரு அண்ணா சொல்லி அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு கோழி அவரே வாங்கி கொடுத்தாரு அவர் வாங்கி கொடுத்ததுலேருந்து அப்புறம் அப்படியே ஒரு நாலு கோழி அஞ்சு கோழி அப்படியே வச்சுருந்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதுலேருந்து வந்தது தான் இப்போ இத்தனை இருபது முப்பது கோழி நாற்பது கோழி பானதுக்கான அப்படி தான் ஆச்சு அதில் வளர்க்க வளர்க்க கொஞ்சம் ஆர்வம் வந்துருச்சு மற்றதை விடவும் இதில் நிறையா வந்து இரு இருக்குது அப்படிங்கிறக்காகத்தான் வந்து இதை இதை இது பண்ணோம் இப்போ ஆடு மாடு அதை இது பண்ணும்போதும் கூட அதை விட இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது உடனே வந்து அதோட தீவனம் அதை ஆடு மாடு விட கொஞ்சம் வந்து இது குறைவானு தான் இருக்குது அதனால் வந்து இதை முடிவு பண்ணி இதை கொஞ்சம் இதுவும் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் விவசாயத்தோடு சேர்த்தி கோழியும் கொஞ்சம் சேர்த்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சேர்த்துனது தான் இது பெருசாக முடிவெல்லாம் பண்ணல இவ்வளோ பண்ணும் அவ்வளோ பண்ணும் அப்படின்னு எல்லாம் ஒரு அஞ்சு கோழிலேருந்து தான் நிறைய இப்போ பெருகிடுச்சு இப்போ நாற்பது ஐம்பது ரூபாய் இப்போ ஆயிடுச்சு சரிங்க இப்போ வந்துட்டு முட்டை வைக்கிறக்குன்னு சொல்லிட்டு இடம் எங்கேங்க முட்டை வைக்கும் ஏன்னா நிறையா கோழிகள் போய் வைக்கிறக்கான இடங்கள் ஜாஸ்தியாக இருக்குது முட்டை வைக்கிற செட்லேயே வச்சுருமா இல்லை வேற எங்காச்சும் வச்சுருமா இல்லை முட்டை வைக்கிறது வெளியும் கூட வச்சுருக்கு நிறைய டைம் வெளியெல்லாம் வச்சுருக்குது அது உள்ள இருக்கிற ஆட்டு ஆட்டு பட்டிக்கு அந்த இடத்துல கூட வச்சுருக்கு தனியாக மாடு இருக்கிறது கூட வச்சு எரு குத்து அந்த மாதிரி இடத்துலையும் கூட வச்சுருக்கு அதை வீட்டில் எப்படியும் பார்த்துருவாங்க அவங்க இங்கே தான் சுற்றிட்டுருக்காங்க அதனால் அதை பார்த்து எப்படியும் எடுத்து வச்சுருவாங்க அதுலேருந்து எடுத்து அடை வைக்கிறது கொண்டு போய் வேணால் ஷெட்டுக்குள்ளே வச்சு அதுக்கப்புறம் அடை வச்சுருவாங்க அடை வைக்கிறது எப்படி வைக்கிறீங்க நீங்கள் செட்டுக்குள்ளேயே வச்சுக்கிறீங்களா இல்லை வேறு இடத்துக்கு கொண்டு போய்ட்டு வேறு இடத்துல வச்சிட்றீங்களா இல்லை பரன் மாதிரி வச்சு அது மேலே கட்டி தொங்குறீங்களா அதை பற்றி கொஞ்சம் இல்லை அதான் ரெண்டு மூணு இடத்துலையும் வச்சுருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பரன் மாதிரியும் கட்டி கட்டி வச்சு தொங்க விட்டுருக்கோம் கோழி வந்து கீழே இறங்காத அளவுக்கு மேலேயே பரன்லேயே இருக்கிற மாதிரியெல்லாம் கட்டி வச்சுருந்த முன்னாடி அதில் அப்படியே இருக்கும் அதில் அந்த மாதிரியும் வச்சுருக்கோம் கீழே ஒரு சின்ன செட்டு மாதிரி போட்டு அதுக்குள்ளேயும் வந்து தனித்தனியாக வச்சுருக்கேன் ஏன்னா மற்ற கோழிக்கு வந்து இதை தொந்தரவு பண்ணாத அளவுக்கு அந்த மாதிரியும் வச்சுருக்கோம் அந்த மாதிரி ரெண்டு முறையாகவும் வச்சுருக்கோம் இப்போ தாய்கோழி வளர்ப்பில் எல்லாத்துக்கிட்டையும் கேட்குற கேள்வி தாங்க இளம் குஞ்சுகள் பராமரித்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அடுத்து பெரிய கோழிங்கிறது வந்து கிடைக்கும் இளம் குஞ்சு பராமரிப்புன்னு சொல்லிட்டு தனியான கவனம் செலுத்துறீங்களா இல்லை கோழிகளே குஞ்சுகள் பேர்ஸ் பண்ணி வளர்த்துறீங்களா அதை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லுங்கள் இல்லை அதுக்காக பெரிய கவனமெல்லாம் எதுவும் செலுத்துறது இல்லை கோழிகளையும் பார்த்துக்குது நம்ம பார்க்குறத விடவும் கோழி நல்லா பார்த்துக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது நம்ம தனியாக தாய்கோழி இல்லாமல் தனியாக கோழி குஞ்சுகள் நம்ம பார்க்க முடியாது அதனால் அதுவே ரொம்ப பத்திரமாக பார்த்துக்குது முன்னாடி என்ன அதுக்கான கரையான அந்த மாதிரி மட்டும் எடுத்து போட்டிருந்தாங்க இப்போ அதுவும் கூட தேவையில்லை இப்போ நல்லா மழை பெஞ்சிருக்கு அதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதுவாக மேஞ்சிக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதனால் தாய்கோழி ரொம்ப நல்லா பத்திரமாக பார்த்துக்கு நம்மளை விடவும் அதுவே நல்லா பத்திரமாக பார்த்துக்கு இப்போ வந்துட்டு ஒரு கோழி ஒரு ஒரு கிலோ ஒன்றரை கிலோ சைஸ் வரைக்கும் எத்தனை மாதங்கள் எடுத்துக்கங்க இப்போ பெருசாக இருக்கு ஒரு சேவல் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு எல்லாம் வித்தேன்னு சொன்னீங்களேங்க அதான் அவ்வளோ பெருசாக இருக்கு எவ்வளோ நாட்கள் எடுத்துக்கோ ஒரு கோழி வந்துட்டு முட்டை வைக்கிறக்கு எவ்வளோ நாள் கூட வரும் ஒரு அப்ராச்சுமெண்ட்டாக சொல்லுங்கள் அப்ராச்சுமெண்ட்னா ஒரு குஞ்சுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் எட்டு மாதம் அந்த மாதிரி இருக்கக்குள்ள வந்து ஒரு சேவல் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மாதத்துலையும் கூட நல்லா வளர்றதுக்கான இது இருக்கு அதோட தீன் இன்னும் நல்லா கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதை விட கொஞ்சம் அஞ்சு மாதம் அந்த மாதிரி கூட நல்லா பெருசாக இருக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அதுக்குள்ளேயே நம்ம வித்தில் ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் அப்படிங்கிறக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி 
இப்ப வந்துட்டு நாட்டுக்கோழி வளர்ப்புல பெருவடைனாவே உங்களுக்கு அதிகமா தீவன திங்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கருத்து எல்லா பக்கம் நிலவுதுங்க ஒரு அளவுக்கு திங்கு ஒரு நூறு நூத்தி ஐம்பது கிராமங்கள் சொல்லிட்டு ஆவரேஜா ஒரு கோழி வந்துட்டு சாப்பிட்டுரும் அப்ப வந்துட்டு அந்த தீவன மேலாண்மையில நீங்க வந்து என்ன பண்றீங்க தீவன மேலாண்மைன்னு பெருசாக ஒன்றும் இல்லைங்க இது வந்து இங்கே தோட்ட சைடே வளர்கிறதுனால தீவனம் பெருசாக நாங்கள் எதுவுமே போடுறதில்ல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அரிசி ஏதோ கொஞ்சம் வாங்கி வச்சுருப்பாங்க அது போக கம்பு ஏதோ அப்பப்போ போடுவாங்க அவ்வளோதான் டெய்லி வந்து கொஞ்சம் தான் போடுவாங்க மற்றபடி எல்லாமே வந்து இயற்கை மீன் அதுவே வளர்கிறதுனால இங்கேயே மேஞ்சிக்கு இங்கே கத்திரிக்காடு இந்த காட்டுகளில் அவரைக்காடு இந்த மாதிரி காட்டுகள்லேயே உழவோட்டின காடெல்லாம் இருக்குது அதுலேயே மேஞ்சிக்கு அதனால் பெருசாக இல்லை இந்த எருவுக்குத்து இந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துலேயே மேஞ்சிக்காது அதனால் தீவனம் பெருசாக வந்து இதுக்கு செலவடிக்கிறது இல்லை ரொம்ப அதிகமாகலாம் இது போட்டு வளர்த்துறது இல்லை அது இயற்கை முறையில் தான் வளருது அதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இப்போ பக்கத்தில் எருவுக்குத்து போட்டிருக்கீங்க இப்போ இந்த பக்கத்தில் எருவுக்குத்து போட்டிருக்கனால கோழிகளுக்கு என்ன நன்மைகள் இருக்குதுன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அதுதான் இதில் இருக்க புழு பூச்சி எல்லாம் வந்து அதை அப்பப்போ எடுத்துக்கும் இப்போ மற்றதுக்கு மற்ற மாடுகளுக்கு இதுக்கு இது இங்கே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு மாடு சார்ந்த மாடு தான் இப்போ ரொம்ப வந்து கலப்பும் கிடையாது ரொம்ப வந்து இந்த நாட்டு மாடும் கிடையாது ரெண்டு கேடப்பட்ட மாடு தான் இருக்குது அதனால் வந்து இது இந்த இரவில் நிறையா பூச்சி வரக்கான வாய்ப்பு நிறையாவே இருக்குது அதனால் இங்கே இருக்கிற சாணி இதவே வந்து கிடச்சி அதில் இருக்கிறது புழு பூச்சி எல்லாம் உடனே சாப்பிட்டு இங்கே இருந்துக்கு அதனால தான் எருவு குத்து இங்கே இருக்கிறதுனால இதில் நிறைய தீவனம் இது குறையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையாவே இருக்குது வந்துட்டு மாடு வளர்த்திட்டு இருக்கீங்க இப்போ ரெண்டு மாடு தெரியுது பார்த்தாவே தெரியுது இப்போ இந்த மாடு வளர்ப்போட நன்மைகளை பற்றி சொல்லுங்க ஒரு விவசாயம் இருந்துச்சுன்னா கட்டாயமாக மாடு வளர்க்கணுமா அது வளர்த்துதா அதுக்குடைய நன்மைகள் என்னென்ன இருக்குன்னு பற்றி அதை கொஞ்சம் சொல்லுங்க மாடு வளர்க்குனா முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரே ஒரு மாடு தான் வாங்கியிருந்தோம் அப்போ அதுலேருந்து வந்தால் தான் ரெண்டு மூணு மாடு அப்படின்னு சொல்லி வாங்கியிருந்தோம் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இது முன்னாடி ஒரு அஞ்சு மாடு அந்த மாதிரி இருந்துச்சு இப்போது இடையில தான் ஒரு இந்த காய் வர்றதுக்கு முன்னாடி தான் ஒரு ரெண்டு மூணு மாட்டை கொடுத்துட்டோம் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா காய் வந்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ரொம்ப வேலையாக இருக்குது அது எடுக்கிறக்கே ரொம்ப டைம் ஆகுது அப்படிங்கிறக்காக தான் சரி மாடு கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு மாடு மட்டும் தான் இப்போ வச்சுருக்கோம் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் நிறைய இது இருக்குது இப்போ விவசாயம் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் இருக்க நிறைய இப்போ கழிவு இதில் கத்திரிக்காய் எடுக்கும்போதும் சரி அவரை காய்கறி எடுக்கும்போது அதோட கழிவு சொத்த காய் இதெல்லாம் வருது அதை திங்கிறக்கு சும்மா நம்ம வேஸ்ட்டாக போட முடியாது அது இருந்தாலே போதும் மாடு திங்கிருக்கு அது போய் சுற்றி இருக்க நிறையா தீவனத்தை சாப்பிட்றக்காகவே மாடு நமக்கு தேவை அதனால் விவசாயம் பண்ணும்போது அது கூடு இருந்தால் ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் ஏன்னா அது இல்லாமல் வேறு எதுவும் நடக்காது அதனால் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ச உழவோட்டினப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மாடு உள்ளே கட்டிடுறோம் அது பார்த்தீங்கன்னா சாணி போட்டால் அது அங்கேயே எருவாகவே ஆகி எதுவும் எங்கே எடுத்துக்கொண்டு எருக்கு <laughs> 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 இப்போ அப்போ பார்த்தாலும் ஒரு பத்து லிட்டர் கொடுத்தா கூட டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முந்நூற்றம்பது ரூபா முந்நூறுரூவா முந்நூற்றி முப்பது ரூபா அந்த மாதிரி கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையாவே இருக்குது இது பெருசாக இல்லை இதுக்காக தனியாக ஒரு டைம் எடுத்து தனியாக மேய்ச்சிட்டு வரணும் கொஞ்சம் ரொம்ப போய் மேய்ச்சிட்டு வரணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை இங்கே தோட்டத்தில் இருக்கிறது மேய்ஞ்சாலே போதும் அதுவே போதுமானதாக இருக்குது இது வளர்ப்பின்னு சொல்லியிருக்கீங்க எத்தனை ஆடு வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லுங்கள் ஆடு வளர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக ஆடெல்லாம் இல்லை ஒரு நாலஞ்சு ஆடு தான் இருந்துச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதையும் ரொம்ப குறைச்சிட்டோம் இப்போ ஒரு மூணு நாலு ஆடு தான் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது அதுலேருந்து குட்டி போட்டது அதுலேருந்து தான் இருக்குது அது எல்லாமே கூட இருக்கணும் விவசாயம் பண்ணும்போது ஆடு மாடு கோழி எல்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக இது எல்லாமே வாங்கியிருக்கோம் இது அதே மாதிரி தான் மாடு மாதிரி தான் பெருசாக இதுக்காக வந்து டைம் எடுத்து போய் மேய்ச்சிட்டெல்லாம் வரது இல்லைங்க இங்கே இருக்கிறதே வந்து தோட்டத்தில் இருக்கிறது அங்கங்கே கட்டி வச்சா வேலி வரும் இந்த மாதிரி கட்டி வச்சா அதுவே மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கும் அதனால் வந்து விவசாயம் பண்ணும்போது இதெல்லாம் கூட இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் இதெல்லாம் வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு தனியார் கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போய்ட்டு இருக்கீங்க எப்படியோ உங்களுடைய பங்களிப்பு இதில் இருக்கணும் ஏன்னா எல்லா விஷயங்களும் வந்துட்டு பேரண்ட்ஸே பார்த்துக்குவாங்க நம்ம சொல்ல முடியாது உங்களுடைய பங்களிப்பு இந்த தோட்டத்தில் இந்த கோழி வளர்ப்பில் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இப்போ கோழினா கோழிக்கு ஊசி போடுறது இல்லை தீவனம் வாங்கி தரது மாடுனா மாட்டு பராமரிக்கிறது அதை பற்றி உங்களுடைய என்னென்ன கருத்துக்களை வந்துட்டு நீங்கள் ஐடியா கொடுத்து இதெல்லாம் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாள் சனி நேரம் எப்பவுமே விடுமுறையாக இருக்குது அதனால் வந்து அந்த ரெண்டு நாளில் நான் தோட்டத்தில் தான் இருப்பேன் தோட்டத்துலேருந்து
உங்களுடைய கருத்துக்களை இது கொஞ்சம் பதிவு பண்ணுங்க விவசாயம் பண்ணுறத பற்றி இது எல்லாமே சொல்கிறாங்க ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்கணும் அப்படிங்கிறத எதோ ஒன்றை மட்டும் நம்பிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம விவசாயத்தில் ரொம்ப வந்து அதில் வந்து சரீருக்கான நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ வாழை அப்படின்னா அதை ஒன்றவே நம்பிட்டு இருந்தோம்னா நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நாங்கள் வாழை மட்டும் அப்படின்னு இல்லை வாழையும் போட்டிருக்கோம் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அது கூட இந்த காய்கறிகள் எல்லாமே இருக்குது கீரை இருக்குது அது கூட மாட்டுக்கு தீவனம் தனியாக இருக்குது ஆடு இருக்குது மாடு இருக்குது அது போக கோழி இருக்குது இது எல்லாமே சேர்த்தி வரும்போது நம்ம பெருசாக வந்து அதில் விவசாயத்தில் வந்து தோல்வி அடைக்கிற வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி தான் ஆனால் இவங்க அப்படி சொல்கிறாங்க ஏதோ ஒன்று மட்டுமே நம்ம நம்பிட்டு இருந்தால் மட்டும்தான் விவசாயத்தில் தோல்வி அடைக்கிற வாய்ப்பு நிறையாவே இருக்குது நம்ம இவ்வளோ நிறைய பண்ணுறதுனால அது நம்ம பெருசாக வந்து தோல்வி அடைக்கலாம் இல்லை இதை வச்சு ஒரு குடும்பம் இல்லை ஒரு ரெண்டு மூணு குடும்பமே இதை வச்சு வாழலாம் ஆனால் இதில் இருக்கிற நன்மை யாருக்கும் தெரியுது இல்லை ஏதோ ஒன்றை மட்டும் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து அப்படியே முடிவு எடுத்துட்டாங்க சின்ன வயசுலேருந்து அப்படியே முடிவு எடுத்துட்டாங்க அதனால் வந்து அப்படி இல்லை இதில் நிறைய வருமானம் இருக்குது இப்போ கோழிக்கு தனியாக வருமானம் இருக்குது ஆட்டுக்கு தனியாக வருமானம் இருக்குது மாட்டுக்கு தனியாக வருமானம் இருக்குது அது போக காய்கறிகள் கீரை அது போக வாழை போட்டால் அது ஒரு வருஷம் இருக்காங்க அந்த வெள்ளாமையும் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது அது வந்து இவங்களுக்கு புரியல ஏதோ ஒன்றை மட்டும் நம்பிட்டு இருந்தால் அது அப்படியாகும் இந்த மாதிரி ஒருங்கே இந்த பண்ணை மாதிரி நம்ம வளர்த்துறதுனால நம்ம எல்லாத்துக்கும் வருமானம் இருக்குது ஒரு குடும்பம் இதில் வந்து தாராளமாகவே வாழலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ வந்துட்டு நம்மள மாதிரியே படித்த இளைஞர்கள் நிறைய பேர் விவசாயம் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு வர்றாங்க இப்போ படித்து முடிச்சதுமே வேலைக்கு போகிறக்கு நிறைய பேருக்கு பிடிக்கிறது இல்லை சரி நம்மளுடைய தோட்டம் இருக்குது நம்ம கோழி வளர்த்தலாம் ஆடு வளர்த்தலாம் மாடு வளர்த்தலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீடியோ பார்க்குறவங்க கூட இது ஒரு இன்ஸ்பைராகி எடுத்து வரலாம் அவங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அப்படி படிச்சுட்டு வேலைக்கு போகிறவங்கலாம் போகலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் வந்து கொஞ்ச நாள் வந்து வேலைக்கு கண்டிப்பாக போகணும் ஏன்னா போய் நமக்கான இடத்த கொஞ்சம் முடிவு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வரணும் இப்போ வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் திடீர்னு வந்தால் உடனே எல்லாம் வருமானம் கிடைக்காது இப்போ இந்த கோழி ஆடு மாடு இதெல்லாம் உருவாக்குறக்கு எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வருஷம் அந்த மாதிரி தான் உருவாச்சு உடனே எல்லாம் பண்ணிட முடியும் ஒரு மாடு ஒரு கோழி அந்த மாதிரி வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ஆடு இதுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வரமிச்சு திடீர்னு மழை இல்லாமல் போச்சுன்னா ரெண்டு வருஷம் தண்ணி இல்லாமல் கூட தோட்டத்தில் இருக்குது அதனால் அப்போ வந்து நம்மளால் சர்வ் பண்ண முடியாது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ நம்ம ஒர்க்கில் இருந்து அதுலேருந்து கொஞ்சம் ரெவன்யூ வந்து ச சம்பாதிச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே வந்தோம்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய வந்து இதில் வந்து பண்ண முடியும் அதனால் வந்து முன்னாடி வந்து வேலைக்கு போகணும் போய் ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் நாலஞ்சு வருஷம் கஷ்டப்பட்டு அதில் கொஞ்சம் வந்து நம்ம செட்டில்மெண்ட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் விவசாயத்தை எடுத்தோம்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா பெற்றவங்க மாதிரியே நம்ம வந்து தோல்வி அடைய மாட்டோம் அதுக்காக நம்மகிட்ட வந்து முன்னாடியே பணம் அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும் அதனால் வந்து அதை வச்சு கொஞ்சம் வந்து விவசாயத்தை இன்னும் வந்து அதிகப்படுத்திட்டு போகலாம் இந்த மாதிரி ஆடு மாடு கோழி இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே போகலாம் அதனால வந்துட்டு வர்றவங்க ஒரு கொஞ்சம் வேலைக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ள ஆமா ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் நாலஞ்சு வருஷம் வேலைக்கு போயிட்டு கொஞ்சம் செட்டில்மெண்ட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ள வந்தா நல்லா கடைசி வரைக்கும் இதுல இருக்க முடியும் இல்ல திடீர்னு வந்துட்டு விவசாயம் மட்டும் தான் நான் பண்றேன் அப்படின்ட்டு உடனே வந்தோம்னா அது ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆகும் நம்ம வந்து விவசாயத்துல ஒரு மகசூல் இந்த மாதிரி வருமானம் பாக்குறக்கே ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் ஆகும் உடனே வந்து வந்ததெல்லாம் கிடைக்காது ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆகும் இதெல்லாம் உருவாக்குறக்கே பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஆயிரு ஆடு மாடு கோழி இதெல்லாம் வந்து தோட்டத்துல விவசாயம் இதெல்லாம் பண்றக்கே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆயிரு அதனால உடனே இதெல்லாம் வராது அதனால் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் வேலைக்கு போயிட்டு வந்தோம்னா கொஞ்சம் நமக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் வந்து வேலைக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் படித்த இது விவசாயத்துக்கு வரணும்னு தான் நாங்கள் சொல்லிக்க இப்போ வந்துங்க இப்போ நிறையா ஒரு விலங்குகளாகட்டும் இல்லை கோழிகளாகட்டும் உடனே கொண்டு வந்து விவசாயம் பண்ணுற கூடுறோம் அப்படின்னா உடனே செட்டில் ஆயிரும் இந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஏதாவது உங்களுடைய பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏதாவது இருக்குதா இல்லை மாடோ ஆடோ வாங்கிட்டு வந்த உடனே ஏதாச்சும் பிரச்சனைகள் வந்த அனுபவம் ஏதாவது இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்குங்க முன்னாடி வந்து மாடு வாங்கும்போது தான் ஒரு மாடு வாங்கியிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது மாடு வாங் வாங்கும்போது தான் அந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் ஏற்பட்டுச்சு அது அவசரத்தில் நான் எடுத்த முடியுது அது திடீர்னு போய் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம் அந்த அது வந்து இங்கே வந்து செட்டே ஆகலை ஒரு பத்து நாளில் வந்து கன்று போட்டுருச்சு கன்று போட்டதுக்கப்புறம் அதனால் இங்கே இருக்கவே முடியல ரொம்ப சர்வ் பண்ண முடியாமல் இறந்துருச்சு கண்ணுக்குட்டியும் வச்சுக்க முடியல எந்திரிக்க முடியாமல் அது நோய் இந்த மாதிரி இருந்து ஏற்கனவே இருந்து
அதே மாதிரியே தான் மேட்டுப்பாளையம் மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போனால் எடுத்துக்குவாங்க அங்கே நல்ல விற்பனை வாய்ப்பு அங்கேயே நல்லாயிருக்கு சந்தை விடவும் மார்க்கெட்டில் வந்து நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் போனதை கொடுத்து ரொம்ப நேரம் வந்து டைமிங் இருக்க தேவையில்லை கொஞ்சம் நேரத்துலேயே முடிச்சிடுவாங்க ஒரு ஒரு மணி நேரத்தில் போனதை கொடுத்துட்டு வந்துடலாம் வந்து இங்கே இங்கே இருக்கிற வேலையை பார்த்துக்கலாம் துண்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு எழுநூறுரூவா வீதம் போகுது பார்த்திங்கன்னா அவரைக்காய் இதெல்லாம் எழுநூறுரூவா போகுது கத்திரிக்காய் ஒரு நானூறுரூவா ஐநூறுரூவா அந்த மாதிரி போகுது வெண்டைக்காய் ஒரு முந்நூற்றம்பது ரூபா போகுது இந்த முகூர்த்த ச டைமு அந்த மாதிரி கொஞ்சம் இந்த ம மற்ற டைத்தெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக விற்பனை வாய்ப்பு இருக்குது கொஞ்சம் காயெல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக வர டைமில் கொஞ்சம் குறைவாகவே இருக்குது இப்போ விவசாயம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வாழை விவசாயம் பண்ணுவாங்க கீரை விவசாயம் பண்ணுவாங்க நீங்கள் ஏன் இந்த காய்கறி வகைகளை தேர்ந்தெடுத்துருக்கிறீங்க இதில் இருக்கக்கூடிய நன்மைகளை பற்றி சொல்லுங்கள் இப்போது காய்கறி விடையும் பார்த்திங்கன்னா மற்ற வாழை இல்லை அந்த மாதிரிலாம் எடுத்துகிட்டிங்கன்னா அது பறக்க ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் அந்த மாதிரி ஆகுது இதை பார்த்துட்டிங்கன்னா கீரை விடவும் கொஞ்சம் அதிக நாட்கள் தான் இருந்தாலும் ஒரு மூணு மாதம் அந்த மாதிரி வரும் இருந்தாலும் அதோட கீரை விடவும் வாழை விடவும் கொஞ்சம் நடுத்தரமான வருமானம் கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்குது அதனால் வந்து இதை வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்தியிருக்கோம் இந்த மாதிரி காய் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி ஒரே காய் இல்லாட்டியும் கூட நம்ம ஒரு காய் போட்டோம்னா அது வந்து விலை இல்லாமல் போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் அவரைக்காய் வெண்டைக்காய் கத்திரிக்காய் இந்த மாதிரி நிறைய அதில் கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக போட்டிருக்கோம் அதனால் நிறைய மகசூல் கிடைக்கிறது நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் இதை நாங்கள் வந்து இப்போ வந்துட்டுங்க இப்போ விவசாயத்துக்குள்ளே வர்றாங்க அப்படின்னா தண்ணி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தண்ணி இல்லாமல் எதுவுமே பண்ண முடியாது அடுத்த கட்டத்துக்கு அந்த தண்ணியோட பயன்கள் பற்றி சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி புதுசாக வர்றவங்க தண்ணி எப்படி இருந்தால் உள்ளுக்குள்ளே வரலை அப்படிங்கிறத பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லுங்கள் தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ மழை காலம் அப்படிங்கனால இப்போ இங்கே தண்ணி பெரிய பிரச்சனை எதுவும் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமாகவே மழை சரியாக இல்லை அதனால் வந்து விவசாயம் இல்லை ஒரு மூணு மாதம் தான் வந்து விவசாயமே பண்ண முடியும் அது போக பார்த்திங்கன்னா சும்மா மழை கீழே பெஞ்சால் சோளம் விதைப்பாங்க அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே இல்லை சும்மா தான் இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு இப்போ அந்த மாதிரி இடத்துல ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இப்போ விவசாயத்துக்கு வரவங்களாம் வந்து தண்ணி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப போயிருக்கான வாய்ப்புகள் நிறையாவே இருக்குது அது பார்த்திங்கன்னா மழை வந்து பேஞ்சதுக்கப்புறம் தான் ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழித்து மழை பேஞ்சதுக்கப்புறம் தான் மறுபடியும் விவசாயமே பண்ண முடிஞ்சு அந்த மாதிரி இருக்குது அதனால் வந்து தண்ணி ரொம்ப முக்கியமானது தான் ஆனால் இப்போ இருக்கிறதுக்கு எல்லாமே ஆடு மாட்டுக்கு எல்லாமே தண்ணி வேணும் அந்த அந்த ரெண்டு வருஷத்தில் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி இல்லாதப்போ வந்து மாட்டு கூட ஒரு இங்கேருந்து ஒரு இரநூறு மீட்ரு முந்நூறு மீட்ரு போய் தான் நாங்கள் தண்ணி வந்து மாட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தோம் ஆனால் அந்தளவுக்கு தான் இருந்துச்சு ஏன்னா மற்றதுக்கு நம்ம வீட்டுக்கு அப்படின்னா கூட ஒரு கூடம் ரெண்டு கூடம் இருக்குங்க மாட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேலைக்கே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கூடம் மூணு கூடம் ஒரு முப்பது லிட்ரு தண்ணி செலவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ வந்து ஒரு நாளைக்கு பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சது பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூறு லிட்ரு தண்ணி ஒரு மாட்டுக்கே தேவைப்படும் அதனால் வந்து அதுவே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்போ வந்து தண்ணி தான் ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து இருந்தால் தான் வந்து விவசாயத்துக்கே மேலே வர முடியும் அந்த தண்ணி மேலே பார்த்துட்டு தான் நீ மற்றவங்களாம் விவசாயத்துக்கே வரணும் அது ஆற்று தண்ணி பாசனமாக இல்லை போர்வெல்லோட நம்பி இருக்கா போர்வெல் நம்பி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது எவ்வளோ அடியே இருக்குது அது ரொம்ப நாள் தாக்கு பிடிக்குமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுட்டு தான் விவசாயத்துக்கு வரணும் போர்வெல் மின் மோட்டார் ஆழ்துளை கிணத்தில் பயன்படுத்துகிற மின் மோட்டாரை விடவும் பார்த்திங்கன்னா இந்த கம்பர் மிஷின் சொல்லுவாங்க பழைய மூலியமாக இந்த ஏர் மூலியமாக தண்ணி வெளியே எடுத்துகிட்டு வரது அது இருந்தால் ரொம்ப பயன்பாடு இருக்குது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா உடனே தண்ணி மேலே எடுத்துடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம கொடுத்துட்டே இருக்குது அதனால் ஒரு ஐநூறு அடிக்கு இருக்குதுனா கூட ரொம்ப வருஷம் ஒரு வருஷம் மழை பெஞ்சு அப்படின்னா ரெண்டு வருஷம் கூட இழுத்து கொண்டு வரக்கான வாய்ப்பு நிறையாவே இருக்குது அதனால் அந்த மாதிரி இருக்க நம்ம எடுத்துகிட்டா ரொம்ப பயன்பாடு இருக்குது ஏன்னா உடனே வெளியே எடுத்துகிட்டு வராது தண்ணியை ரொம்ப நாள் நம்மளை வச்சிருக்கு அதனால் வந்து அந்த மாதிரி இருக்க நிறைய பயன்பாடு இருக்குது அதனால் தண்ணி ரொம்ப முக்கியம் தான் அது பார்த்துட்டு தான் விவசாயத்துக்கு வரவங்க கண்டிப்பாக வரணும் இப்போ தண்ணின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் தாங்க ஞாபகத்துக்கு வருது மழைநீர் சேகரிப்பு பற்றி சொல்லுங்கள் ஒரு விவசாயி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா மழைநீர் சேகரிப்பு எங்கே இங்கே பண்ணலாம் இப்போ உங்கள் பக்கத்துலேயே பள்ளம் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஏதாவது தடுப்பணைகள் கட்டியிருக்கீங்களா இல்லை அரசாங்கம் ஏதாவது கட்டி கொடுத்துருக்குதா இல்லை உங்கள் தோட்டத்தில் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த தண்ணி தேக்கிறக்கான என்னென்ன வழிமுறைகள் பண்ணியிருக்கீங்கிறது கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இல்லை இங்கே வந்து தண்ணி தேக்கிறக்கான வழிமுறை அதிகமாக எதுவும் பண்ணல பார்த்திங்கன்னா தோட்டத்தை ஒட்டியே ஒரு பெரிய பள்ளம் இருக்குது அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்தடி பக்கமாக இருக்கும் பத்தடிக்கு
வரத்துட்டானதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஆனால் கூட அது அப்படியே இருக்கும் அதனால் அது இல்லாத தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அது இல்லாத உடனே மாட்டை கொடுத்துருவாங்க அதனால் வந்து இந்த சோளத்தை போ எப்பவுமே மழை வரும்போது முன்னாடியே நம்ம பிளான் பண்ணி ஒரு மூணு மாதத்துக்கு சோளம் போட்டு அறுத்து வச்சுக்க ரொம்ப நல்லது அது வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு கூட நமக்கு பயன்பாட்டுக்கு இருக்குது அதனால் வந்து ரெண்டு வருஷம் மழையிலனா கூட அதை நம்ம மாட்டை வச்சு கூடி பத்திரமா அதனால தான் வந்து நிறைய பேர் மாட்டை விற்கிறாங்க அதனால் வந்து சோளம் போட்டுக்கிறது ரொம்ப நல்லது தான் மழை பெய்யறப்ப கண்டிப்பாக சோளம் போட்டுக்கணும் இப்போ வந்துங்க உங்கள் அவர் காட்டில் நிறைய தேன் சிட்டிகளை பார்க்க முடிஞ்சுது இந்த இனமெல்லாம் அழிஞ்சு போச்சுன்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் இந்த குருவியெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியுது எங்கள் தோட்டத்தில் தான் பார்த்தா ஒரு இருபது தேன் சிட்டிகளுக்கு மேலே அப்படியே அவர் காட்டுக்குள்ள சுற்றிட்டு இருக்குது இந்த தேன் சிட்டிகள் வந்துட்டு எப்படி இங்கே வருது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அது அழிஞ்சு போன தேன் சிட்டுனு தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் அது அழியில் இன்னும் நிறையவே இருக்குது அது பார்த்திங்கன்னா பூ இருக்கிற இடத்துல தான் நிறைய தேன் இருக்குது அப்படின்னு தேன் பூச்சி ஆகட்டும் இந்த கு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன குருவிகள் அப்படிங்கிறது அதெல்லாம் வரும் அதனால தான் இப்போ அந்த அவரைக்காட்டில் இதில் நிறைய பூ இருக்கிறதுனால தான் அது திரும்ப இங்கே வந்துட்டுருக்குது அதனால் வந்து பூ இல்லாத காரணத்தினால தான் குருவி முன்னாடி மாதிரி நம்ம பார்க்க முடியல அதிகமாக நிறைய அழிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு அதுக்கான தீவனம் இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாதனால தான் அது நிறைய போயிடுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அவரைக்காட்டுக்கு வந்து மருந்து இன்னும் அடிக்காமல் வச்சுருக்காங்க மருந்தெல்லாம் அடிக்கிறது இல்லை அதனால் வந்து அது இன்னும் வரக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி நம்ம மருந்து அடித்தா கூட அது வரக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவாயிடும் அது மாதிரி தான் திரும்ப வரக்கான வாய்ப்பு இல்லை இப்போ தேனி பூச்சி வந்து வரும்போது கூட மருந்தெல்லாம் அடிச்சோம்னா அது அது ஒரு டைம் தான் வரும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப வரவே வராது அதனால தான் இங்கே நிறைய இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இங்கே பார்க்குறீங்க இந்த பகுதி வந்துட்டுங்க உங்கள் பகுதி இதில் வந்துட்டு நீங்கள் ஏதாவது சொல்ல விரும்பினா என்ன கருத்துக்களை நீங்கள் பதிவு பண்ணுவீங்கிறத சொல்லுங்கள் அதாங்க இப்போது ஒருங்கிணைந்து பணத்துக்குள்ளே வரவங்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி தான் வரணும் இப்போது உடனே வந்து விவசாயத்துக்குள்ளே படித்து முடிச்சுட்டு உடனே விவசாயத்துக்கு வரணும் அப்படின்னெல்லாம் வந்தால் ரொம்ப கஷ்டந்தான் அதுலேருந்து நம்ம சர்வ் பண்ணி வர்றது ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா முன்னாடி அவங்க பெற்றவங்க இருந்தாங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதை வச்சு நம்ம வர கொஞ்சம் வாய்ப்புகள் நிறையாவே இருக்குது எதுவுமே இல்லை இப்போ புதுசாக வரவங்களுக்கு நிறைய இருக்குது நிறைய பேர் வந்து சமூக வலைதளங்கள் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வர்றாங்க இப்போ வலையொலியில் எல்லாம் பார்த்துட்டு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா விவசாயத்தை பற்றி நிறையா வந்து சொல்கிறாங்க அதில் நம்ம போனால் நல்லா வந்து சம்பாதிக்கலாம் அதனால் வந்து இன்னொருத்தங்கிட்ட வேலைக்கு போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் வர்றாங்க அப்படி வரவங்களுக்கு வரலாம் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா உடனே எல்லாம் வர முடியாது இப்போ ஒரு விஷயத்தை உருவாகிறக்கே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் நம்ம எல்லாத்தையும் கொண்டு வரோம் ஒரு ஒரு கோழி வளர்க்க பார்த்திங்கன்னா ஆறு ஆறு மாதம் ஏழு மாதம் எட்டு மாதம் அந்த மாதிரி ஆகுது மாடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கண் போட்டால் அது வந்து அதோட பருவத்துக்கு வரக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வருஷம் அந்த மாதிரி ஆகுது கன் போட்டு அது வந்து பால் கறக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டரை வருஷம் அந்த மாதிரி முடிஞ்சிடும் அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அது கொண்டு வரக்கே ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஆகுது அப்படிங்கிற போது நம்ம உடனே எல்லாம் வந்து அதில் வந்து ரொம்ப சம்பாதிக்கலாம் முடியாது அதனால் கொஞ்ச நாள் வந்து வேலைக்கு போயிட்டு அதுலேருந்து வர ரெவன்யூ நம்ம எடுத்துக்கணும் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே விவசாயத்துக்கு வந்தால் கொஞ்சம் ரொம்ப உபயோகமாக இருக்குது அதே மாதிரி வரும்போது அப்படி தான் விவசாயம் மட்டும் இல்லாமல் அதில் அதோடு சேர்ந்து ஒருங்கிணைந்து பண்ணி மாதிரி ஆடு மாடு கோழி அது போக நிறைய எல்லாம் இப்போ நிறைய சொல்லியிருக்காங்க அந்த மீன் வளர்ப்பு அந்த மாதிரிலாம் நிறைய சேர்த்து முடிஞ்சால் அவங்களுக்கு இருக்கிறவங்களாம் அதெல்லாம் சேர்த்திக்கலாம் அதெல்லாம் சேர்த்துட்டு அதே மாதிரி விவசாயம் பண்ணும்போது ஏதோ ஒன்றை மட்டுமே நம்பி இருக்கக்கூடாது நம்ம வந்து கீரை காய்கறி அந்தந்த இடத்துக்கு இப்போ எங்கள் இடத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா வாழை போடுறாங்க கீரை அது போக காய்கறி எல்லாமே வரும் இங்கே வரக்கான இடமா இருக்குது அதனால் வந்து இதெல்லாம் இங்கே போயிடணும் அதே மாதிரி அந்தந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எது வரும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நம்ம போட்டால் இதாக இருக்கும் மற்ற இடத்துக்கு போகிறத பார்த்துட்டு வந்து அதே மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம் அங்கே அவ்வளோ பண்ணுறாங்க இங்கே அப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து முடிவு பண்ண முடியும் நம்ம பூமிக்கு என்ன வருமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணால் ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் அப்படி வரவங்க தான் வந்து கடைசி வரைக்கும் சர்வ் பண்ண முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் வந்து அப்படி வாங்க எல்லாருமே ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் வேலைக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை பற்றி நல்லா நிறைய படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் வந்தால் கொஞ்சம் உபயோகமாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் சரிங்க இப்போ வந்துட்டு உங்களுடைய கோழி வளர்ப்பு அனுபவங்கள் அதே மாதிரி ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்தில் என்னென்ன செய்யணும் மாடு வளர்ப்பு பற்றியும் சொல்லியிருந்தீங்க சிம்பிளான ஆடு வளர்ப்பு அதே மாதிரி காய்கறிகள் என்னென்ன காய்கறிகள் பயிர் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க அதை பற்றி ரொம்ப தெளிவான விளக்கங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ எல்லாத்துக்குமே பயனுள்ளதாக இருக்குது ஒரு புதுசாக உள்ளே வர்றாங்கன்னா என்னென்ன விஷயங்கள் தெரிஞ்சுட்டு வரணுங்கிறது எல்லா